você tá prestes a ver uma arte nascer. Não é só uma pintura qualquer, não. É uma homenagem a uma lenda. Vem comigo. Salve galera, Rick por aqui mais uma vez E hoje eu tô aqui pra convidar vocês Pra acompanhar comigo a criação de uma arte muito incrível Que é um tributo a essa lenda do esporte que é o Kobe Bryant Se você é fã de arte Ou simplesmente admira a história de pessoas que nunca desistem Esse vídeo é pra você E durante esse processo eu vou mostrar aqui pra você Dicas únicas de como é que eu faço para criar essas artes tão incríveis e tão especiais. Segredos que eu uso para dar vida a cada detalhe, sabe? E eu tenho certeza que você vai sentir a energia dessa arte fluindo na tela. E eu queria desde já convidar você a se inscrever aqui no canal, porque além desse vídeo eu trago muitas dicas, inspirações para você que quer aprender também a pintar dessa forma. Então, se você quer se aprofundar nesse mundo da pintura com spray e estêncil, é só vir comigo. E eu queria te pedir de coração para você deixar seu like e deixa agora seu like. Se você não gostar do vídeo lá no final, você tira o like e coloca o dislike, não tem problema, porque se a gente deixa pro final, a gente acaba esquecendo, não é verdade? E aí assim você ajuda também a fortalecer o nosso conteúdo e esses vídeos chegarem a mais pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Bora comigo pro vídeo. Vamos ver como é que ficou incrível essa arte do Kobe Bryant. Se liga só. Bom, tudo começa né, com a preparação da tela e já com o extenso cortadinho pra gente começar a dar sequência na nossa pintura. E aí cada traço precisa ser bem pensado, porque ele vai dar base para toda a mágica que vai acontecer depois. Olha só. Às vezes o começo pode parecer simples, mas é aqui que eu já começo a sentir a energia da pintura tomando forma. Enquanto eu vou adicionando as primeiras camadas de tinta, né? O segredo é ter paciência. Eu sempre gosto de pensar que cada camada é como se fosse uma parte da história. Uma tela como essa é feita de camadas de emoção. E aos poucos a gente vai ver isso tomando vida. Se liga só. E aqui começa uma das minhas partes favoritas. A criação das luzes e das sombras. E é aqui que o rosto do Kobe começa a ganhar volume e profundidade, se liga. Já já vai dar pra sentir a expressão dele surgindo. Eu uso o contraste das coisas pra criar esse efeito, sabe, tridimensional. Onde no final vai ficar parecendo que ele tá saindo da tela, saca? Cada detalhe é pensado pra dar aquela sensação de movimento. Vocês vão ver que conforme eu vou ajustando né, essas áreas, a expressão do Kobe vai ficando cada vez mais intensa. E é isso que faz toda a diferença numa obra como essa, né? Agora, galera, eu queria que vocês prestassem muita atenção nos detalhes. Quanto mais você vai se aproximando da finalização, mais você precisa cuidar das pequenas coisas. No final, vai ser possível perceber que cada detalhezinho, cada cortezinho, traz uma diferença muito grande na expressão. Seja nas partes do braço, seja no olho, nos detalhes da boca, do rosto como um todo. Parece simples, mas são esses detalhes que trazem toda a emoção para a pintura. E vamos combinar, né, gente? Não dá pra falar de Kobe Bryant sem pensar na sua intensidade, não é verdade? Por isso que eu gosto de focar bastante na expressão dele. Cada linha do rosto dele aqui é uma tentativa de capturar a paixão que ele trazia pelo jogo. E chegando aqui na parte do corpo, agora é a hora de dar movimento. Então, a ideia é deixar ele nessa pose bem dinâmica, cheia de energia. É, eu quero capturar esse espírito de, que, de quem sempre estava em ação, que era um rolê muito forte do Kobe Bryant, né? Se manter em ação, se manter ativo. E aí essa textura da roupa, do movimento do corpo, são detalhes muito importantes para deixar esse realismo na pintura, né? E olha só como a gente vai construindo isso com o tempo. Se liga só, cada parte amarela, a parte né, roxa a parte branca, tudo isso vai criando esse contraste para que a imagem realmente fique muito legal. E para quem ainda não conhece, eu estou usando aqui a técnica de spray extenso, né? que é uma forma mais precisa de pintar, e vocês vão ver que com isso dá um toque todo especial na arte, deixando os detalhes mais nítidos, mais bem definidos. E o spray, é claro, é meu aliado, né? que vai me ajudando a fazer essa transição, essas transições suaves de cor, né? Bem como quando eu estou usando o preto, a, dá todo esse contraste aí que faz os contornos. Olha que massa que vai ficando, se liga. E se você está gostando, olha aí gente, está muito massa, né? Não esquece aí de deixar seu like, tá bom? Isso ajuda muito a gente fortalecer aqui o nosso canal e essas criações chegarem a mais pessoas. E agora a gente está quase lá, a gente está quase chegando aos finalmente. A última fase, né... Dessa parte da face, do corpo, do rosto, é colocar o branco. Então essa última fase é emocionante, porque é quando a gente coloca os toques finais que vão fazer a, a arte ali brilhar de verdade. 
Aqui eu já estou ajustando os pequenos detalhes com a iluminação do rosto, o brilho nos olhos e as sombras mais sutis. Você vai ver tudo isso acontecendo quando a gente levantar esse estêncil do branco. Rola ainda umas faixas de vermelho e azul nos pequenos detalhes, umas faixas de amarelo e tudo vai tomando forma. Vocês vão ver que depois desse restinho de tinta que a gente vai jogando, é como se a arte estivesse realmente pronta para saltar da tela. Esse é um momento de muita concentração, mas ao mesmo tempo dá uma sensação incrível de ver tudo tomando forma, sabe? E aí né, eu vou finalizando aí o símbolo da NBA na camiseta dele. Aí a gente vai já pintar também né, o, a frase aí com o nome do time, né, dos Lakers, e o número com o qual o clube ficou super famoso, que é com o número 24. E aí a gente tira e olha só que massa que ficou depois de ter aplicado o branco. Olha como isso dá uma sensação realmente de que a imagem vai saltar da tela, né? E aí agora, no total dos finalmente, a gente vai fazer o fundo da tela, né? Então a gente cobra ali a imagem que foi pintada e aí eu gosto de fazer umas formas meio aleatórias assim, né? Misturando também o amarelo e o violeta. E aí ele vai tomando essas formas, né? A gente faz um contraste, um contrastezinho entre tons mais escuros e mais claros e o preto de um lado e de outro. Depois é dar aquela respingada de tinta que dá todo aquele efeito estiloso da tela. E aí é só levantar o nosso stencil realmente para conferir como é que ficou a obra por completo. A gente vai estar tá vendo isso já já. E aí finalizando essa partezinha do fundo, né? Depois que já está toda a parte do violeta, do amarelo e os respingos de tinta já lançados aí, fazendo todo essa, esse efeito, eu faço essa poeirinha de tinta branca para fazer tipo uma aurazinha nele realmente e jogar a imagem dele para frente. Olha só que legal que fica nos finalmente. Se liga só. E agora vamos aplicar o verniz para proteger a nossa arte, né? Para deixar ela prontinha para ser pendurada realmente numa parede. E olha só, depois do verniz, como que ela fica? Toda protegida para durar por muito tempo. Olha só que massa que ficou. E agora a gente vai preparar a nossa arte para ser entregue. Olha aí. De logo novo, logo super legal e do outro lado aquela mamba negra poderosa para deixar a nossa, a, a nossa embalagem super estilizada, né gente? Aí olha só, eu sempre gosto de embalar com plástico bolha, ele bem embaladinho para ser bem protegido, né? Depois que eu coloco o plástico bolha e dobro bem dobradinho, passo ali uma camada de durex bem legal para ele ficar bem presinho, para ficar bem justo e proteger realmente a tela. A gente vai fazer a parte da embalagem com aquelas folhas onde está o nosso logo de um lado e que está a mamba negra do outro, que é pela qual o corpo ficou conhecido, né? Com seu estilo mamba negra, mentalidade mamba negra, né? Que se dizia. Então, olha aí. Ah, sim, antes de fechar nosso pacote, está aí o nosso certificado de autenticidade, né? Porque o cliente recebe esse certificado junto, comprovando que a obra é autêntica. Então, certificado assinadinho. Vai tudo para dentro do pacote, para ficar bem massa. Olha aí, vai o certificado para o envelope e o envelope vai juntinho com a arte ali dentro para o cliente ter toda essa experiência realmente de receber toda essa arte. Depois disso, é embalar com muito capricho, com muito cuidado. Eu fiz um vídeo para mostrar para vocês o nosso logo e, essa, e a pintura dessa mama negra. Vou mais para frente mostrar aí para vocês, beleza? E depois disso, fomos lá para Boituva para entregar essa arte. Se liga como é que foi a entrega. Olha que da hora, tem até a bomba negra, ó. Olha que da hora, velho. O que, que é isso aí? Olha que da hora, velho! Olha o rolê! Caralho, da hora, né? Que animal! Porra, obrigado, meu amigão! Olha, valeu, meu, obrigado, mano! 
E esse foi o resultado da pintura da tela do Kobe Bryant. Olha, eu tô muito feliz com o resultado dessa tela e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado de acompanhar comigo aqui todo esse processo de criação. Agora, se você gostou de verdade e quer ter uma tela personalizada assim aí na sua casa ou quer presentear alguém com uma tela dessa, seja uma tela do seu ídolo, seja uma tela de alguém muito especial para você ou ainda do seu petzinho, eu tô aqui à disposição para criar algo único para você. Cada tela é feita com muito, muito carinho e dedicação para realmente capturar a essência de quem você ama. Se você quiser fazer um orçamento ou se você quiser saber mais detalhes, aqui na descrição do vídeo tem o meu contato, é só chegar junto. E aí nós vamos juntos criar uma arte muito, muito, muito especial para você ou para você presentear alguém que seja especial na sua vida. E para você que tem interesse em aprender a pintar assim, quer pintar, criar artes incríveis assim, eu tenho aqui disponível o meu treinamento pintando com spray sem e o link dele também tá aqui na descrição caso você queira pintar artes assim. Lá no meu treinamento eu ensino do básico, do completo básico ao total avançado para você criar artes como essa do Kobe Bryant. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você ainda não deixou. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!